আক্রান্ত হয়েছেন এবং এই খবর কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনি আজ প্রাসঙ্গিকভাবে যে বিষয়টা একেবারে শুরুতেই তুলে ধরেছেন সেটা একবার শোনাব আপনাদের ইন ম্যাসিভ কোভিড নাইনটিন টেস্ট অ্যামং দ্য সিটিজেন এটা সিভিলিয়ানদের মধ্যে বলা হয়েছে যে সাতশো পঞ্চাশ জন সিভিলিয়ানদের কোভিড নাইনটিন টেস্ট করা হয়েছে যেটা বড় আকারে আমরা বলতে পারি টেস্ট করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু কোনো সিভিলিয়ানদের মধ্যে আজকেও নতুন করে আক্রান্ত হবার কোনো খবর নেই দুজন বিএসএফ অফিসিয়ালসের কোভিড নাইনটিন পজিটিভ নতুন করে ধরা পড়েছে আজ এবং মুখ্যমন্ত্রী আরও একটা বিষয় আজ স্পষ্টতই জানিয়েছেন যে আজকের তিনি যে খোঁজখবর নিয়েছেন তাতে জানা গেছে যে যারা আক্রান্ত হয়েছেন এরা অনেকটাই ভালো আছেন এবং তারা যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তাদের জন্য রাখা রয়েছে তার জন্য কিন্তু আজ আমরা দেখেছি শিক্ষামন্ত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী সহ সকলকে এই মুহূর্তের যে খবরে নজর রাখব দুজন বিএসএফ অফিসিয়ালস নতুন করে করোনা আক্রান্তে খবর কিছুক্ষণ আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এবং আরও একটা বিষয় তিনি যেটা জানান যে এই নিয়ে রাজ্যের এই সংখ্যাটা যেটা তিনি বলেছেন যে সেখানে আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে ছিলাম যে সিভিলিয়ানদের মধ্যে না এই কোভিড নাইনটিন স্প্রেড হয়ে যায় সেই বিষয়টা নিয়ে তিনি আজ জানান যে ম্যাসিভ কোভিড নাইনটিন টেস্ট করা হয়েছে সেখানে সাতশো পঞ্চাশ জনের টেস্ট করা হয়েছে প্রত্যেকটাই কিন্তু নেগেটিভ বলেই প্রাথমিকভাবে তিনি জানিয়েছেন আমরা কথা বলার চেষ্টা করব প্রতিদিনকার মতো আমাদের প্রতিনিধি অলক চৌধুরী এবং এডিটার প্রণব সরকারের সঙ্গে আমরা কথা বলে দেখব ঠিক তাদের কাছে কি আপডেট রয়েছে তবে এই মুহূর্তের যে খবর নতুন করে দুজন বিএসএফ অফিসিয়ালস যারা রয়েছেন তাদের আক্রান্ত হবার খবর এবার সামনে এসেছে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন লাইনে রয়েছেন হেডলাইন ত্রিপুরার প্রতিনিধি অলক চৌধুরী অলক কি আপডেট রয়েছে তোমার কাছে জানব যদিও সংখ্যা আজ অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে একদমই সুতরাং তুমি যেটা শুরুতেই দর্শকদের জানিয়ে দিলে যে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে পাওয়া গেলেও সেখানে সব থেকে আজকের দিনে বলা যেতে পারে যে একটা বড় স্বস্তির ব্যাপার কারণ যে সংখ্যাটা মুখ্যমন্ত্রী করোনা আক্রান্তের যে নতুন করে যে সংখ্যা সেটা সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে উনি জানিয়েছেন সেটা একদমই নগণ্য বলা যেতে পারে মাত্র দুজন মাত্র দুজন রাজ্যে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত এবং এরা বিএসএফ আধিকারিক এবং স্বাভাবিকভাবে এটা খুব বড় স্বস্তির কারণ একটা উদ্বেগ ছিল সুতরাং তুমি জানো যে আমরা প্রত্যেক দিন তুমি বিশ্লেষণে যাচ্ছিলে খবর করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে রাজ্যবাসীকে এই সংক্রান্ত খবরে প্রত্যেক দিন হেডলাইন্স ত্রিপুরার তরফ থেকে জানানো হচ্ছিল এবং সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী একটার পর একটা প্রত্যেক দিন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় উনি জানাচ্ছিলেন ইনফরমেশন দিয়ে সেখানে কিন্তু উদ্বেগ কিন্তু বাড়ছিল শুধু বা গত সাতটা দিন আটটা দিন বলা যেতে পারে চরম একটা উদ্বেগের বাতাবরণ ছিল কারণ কোনো দিন বারো জন কোনো দিন তেরো জন কোনো দিন কুড়ি জন কোনো দিন বাইশ জন কোনো দিন এক লাফে তিরিশ জন ক্রমাগত প্রত্যেক দিন সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই একটা সময়ে যেখানে ত্রিপুরা করোনা মোকাবিলা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল দেশের মধ্যে সেই জায়গায় হঠাৎ করে মে মাসের শুরু থেকে এই রকম ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজ্যবাসীর কাছে এবং রাজ্য সরকারের কাছেও উদ্বেগের বাতাবরণ ছিল যদিও বারবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে আতঙ্কের কোনো কারণ নেই রাজ্য সরকার সব রকম মোকাবিলার জন্য এই করোনার সব ধরনের চিকিৎসার জন্য একেবারে 
প্রস্তুত রয়েছে আজকের দিনে সুতবা একটা স্বাভাবিক ভাবে এই সময়টাতে একটা আমরা অপেক্ষায় থাকি যে কি আপডেটস আসছে বা কি নতুন করে করোনায় সংক্রমণ কতজন হচ্ছে বা আজকে কি কতজন পজিটিভ হবেন নাকি নেগেটিভ হবেন সেটা থাকে তবে আজকের দিনটা বলা যেতে পারে এই যে আজকে সোমবারের দিন এটা খুবই স্বস্তির বাতাবরণ একটা খবর নিয়ে এলো যে মাত্র দুজন রাজ্যে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং এরা বিএসএফ আধিকারিক তুমি শুরুতেই যেটা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছো দর্শকদের কাছে যে মুখ্যমন্ত্রী যে সামাজিক মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ইনফরমেশন দিয়েছেন তাতে নতুন করে দুজন আক্রান্ত হয়েছেন এবং তুমি শুরুতে যেটা বললে যে সাড়ে সাতশো জনের বিশাল পরিমাণে এটা একটা বড় অঙ্ক সুতো বা সাড়ে সাতশো জনের টেস্ট হওয়া কিন্তু আর খুবই পজিটিভ সাইন এবং বারবারই বলা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের তরফ থেকে যে টেস্টটা পরীক্ষাটা বেশ বড় মাত্রায় প্রয়োজন এবং যত পরীক্ষা হবে যত হবে তত বেশি করে জানা যাবে যে কত কোথাও নেগেটিভ আছে নাকি কোথাও পজিটিভ আছে এই জায়গাটা জোর দেওয়া হয়েছে এবং তুমি গতকালকে তুমি বলছিলে তোমার বিশ্লেষণ যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাতেই কিন্তু যতটুকু খবর ত্রিপুরাতেই কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণে একটা টেস্ট হয়েছে এই করোনা সংক্রান্ত টেস্ট এবং যেটা দেশের মধ্যেও একটা বড় জায়গা অর্জন করেছে টেস্টে করার ক্ষেত্রে তো যত টেস্ট হচ্ছে তত পরিমাণে এটা সুবিধে কারণ যত এই অনেকের মধ্যে একটা মানসিকতা থাকে যে এই রোগটা লুকিয়ে রাখার তাই সেই যাত্রায় যত টেস্ট হচ্ছে তত পরিমাণে সুবিধে হচ্ছে সরকারের প্রশাসনের ডাক্তারদের স্বাস্থ্যকর্মীদের যে একচুয়াল সংখ্যাটা জানা যাচ্ছে তো সাড়ে সাতশো টেস্ট হওয়া একদিনে তারা বিশাল ব্যাপার এবং এখানে রয়েছেন যে সাধারণ মানুষেরও এই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বিএসএফ রয়েছে জওয়ান এবং তাদের পরিবারের যারা সদস্যরা রয়েছেন তাদেরও যেরকম রয়েছেন সাধারণ মানুষেরও এই বিশাল পরিমাণ ধলাই জেলাতে যদিও ধলাই জেলাতে সংখ্যাটা সেটা কিন্তু বিশাল পরিমাণ সুতো পায় এবং সেই যাত্রা সেইখান থেকে মাত্র দুজনের কোভিড নাইনটিন পজিটিভ পাওয়া এটা বলা যেতে পারে একটা স্বস্তির ব্যাপার অর্থাৎ এটা ধারণা করতে মানে কোনো অত্যুক্তি হয় না যে হয়তো হয়তো ত্রিপুরাতে এবার করোনা সংক্রমণের যে গ্রাফটা এত উর্ধ্বমুখী ছিল সেটা এবার নিচের দিকে নামছে এবং সুতরাং তুমি নিজেও দেখেছো এবং মুখ্যমন্ত্রী একেবারে আজকে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় উনি যে ইনফরমেশনটা দিয়েছেন বা বার্তাটা দিয়েছেন তার শেষ প্রান্তে উনি লিখেছেন মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপায় আশীর্বাদে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদে ত্রিপুরা করোনা মুক্ত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে তো এটা খুব সত্যি বলা যেতে পারে যে আজকের দিনে অন্তত আর বিশাল বড় স্বস্তি এবং আশা করাই যেতে পারে হয়তো হয়তো এবার এ রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গ্রাফটা নিম্নমুখী হবে সুতবা একেবারেই এবং আরো কারো একটা বিষয় যেটা তোমার কাছ থেকে জানবো যেটা তুমি ইতিমধ্যে জানালে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা আমরা বলি বা যে কন্টেনমেন্ট জোন রয়েছে ধলায় সেখানে যেটা মুখ্যমন্ত্রী আজ নিজেই জানালেন যে ম্যাসিভ টেস্ট করা হচ্ছে সেখানে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে টেস্টের সংখ্যা সেখানে কিন্তু প্রতিদিন বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিনিধি সূত্র আমাদের কাছে যে খবর আসছে পাশাপাশি যারা বাইরে থেকে আসছেন আজকেও আমরা দেখেছি যখন তোমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক দিক থেকে নজর রেখে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যখন সীমান্ত এলাকা খুলে দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের একটা বাঘ বিতণরা জড়িয়ে পড়ছেন সেখানে একটা প্রতিদিনে যেন এই ঘটনাটা নিত্য নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা শহরের রাজধানীর গোর্খা বস্তির প্রতিবাদী হোক বা আজ সীমান্ত এলাকার প্রতিবাদী হোক এই এই বিষয়টাতে এইগুলি হয়তো এড়িয়ে চলার সময় এসেছে কারণ রাজ্য সরকার কিন্তু খোঁজ খবর রাখছে এবং আজকের এই গ্রাফ যখন নিচের দিকে যেটা তুমি বললে অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে তখন হয়তো সাধারণ মানুষের এবার এই প্রতিবাদটা থেকে একটু সরে দাঁড়ানো উচিত কারণ রাজ্যে আরো ট্রেন আসছে আরো বাস ঢুকছে তুমি ইতিমধ্যে জানো যারা রাজ্যের বাইরে রয়েছে তাদের নিয়েও অলক একদমই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সময় এই বর্তমান সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্টের উপরে তুমি আলোকপাত করেছো এবং যেটা দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে শুধু বা যেরকম ভাবে গত সাত সাত আট দিন ধরে এ রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গ্রামটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল তারই মাঝে হঠাৎ করে দেখা গেল যে একটা অংশের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন হঠাৎ করে এবং এই যে প্রতিবাদটা এই প্রতিবাদটা যেরকম কতটা প্রাসঙ্গিক কতটা যুক্তিযুক্ত এটা নিয়েও যেরকম একটা প্রশ্ন রয়েছে ঠিক একইভাবে প্রতিবাদের ধরনটা নিয়েও শুধু বা প্রশ্ন ওঠা শুরু করে দিয়েছে কারণ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী গতকালকেও রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেছেন যে সরকারি নির্দেশিকাগুলো মেনে চলার জন্য মাস্ক ব্যবহার করার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য লকডাউন মেনে চলার জন্য এবং সেই জায়গাতে পাশাপাশি গুজবে কান না দেওয়ার জন্য এবং করোনা নিয়ে যে অপপ্রচার একটা অংশ ইতিমধ্যেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে করোনা নিয়ে অপপ্রচার সেটাতে কান না দেওয়ার জন্য 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে এইরকম একটা অংশের মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী চরিত্র সামনে চলে এসেছে হঠাৎ করে এবং এই যে তুমি গোর্খাবস্তি বল গোর্খাবস্তি যেখানে গতকালকের ঘটনা শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাস সংরক্ষণ এলাকায় যেরকম ভাবে প্রতিবাদ হলো তাতে শুধুবা সরকার একদিকে যেখানে করোনা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই একটা অংশের মানুষের এই রকম বলা যেতে পারে আচরণ সেটা কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বলেই মনে মনে করা হচ্ছে পাশাপাশি এর আগেও আমরা দেখেছি যে আমবাসা চান্দাই পাড়াতে এরপরে বিলোনিয়ার মহুলপুর বিভিন্ন জায়গায় এরকম ঘটনা সামনে আসায় এগুলো যে কেন হচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না এবং এর পেছনে কি অন্য কোনো চক্র কাজ করছে কিনা বা কোনো রকম একটা ঢেলে দেওয়া যে তাদেরকে ব্যবহার করা মহড়া হিসেবে ব্যবহার করা যে যেখানে সরকার ক্রমাগত করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে এবং ত্রিপুরাকে করোনা মুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে চিকিৎসক চিকিৎসা ব্যবস্থা একেবারে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে আমাদের চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যকর্মীরা দিন রাত নিজেদের জীবনকে ঝুঁকি রেখে যেভাবে কাজ করে চলেছেন সেই জায়গায় তাদের প্রশংসা পরিবর্তে তাদের অভিনন্দনের পরিবর্তে একটা অংশ সমাজের একটা অংশ হঠাৎ করে এই করোনা রোগীদের প্রতি তাদের একটা বিরূপ মানসিকতা নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মর্যানে নেমে পড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী গতকালকেও বলেছেন যে যারা করোনায় আক্রান্ত তারা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই জন্য প্রার্থনা করা আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে যারা রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য থেকে আসছেন এই রাজ্যের বাসিন্দারা তাদের যাতে কোয়ারেন্টাইন করা যায় প্রশাসন তো ব্যবস্থা নিয়েছে কিন্তু প্রশাসনকে যাতে প্রশাসন যাতে সেই ব্যবস্থাটাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকেও সহযোগিতা করতে হবে এই বার্তাটা আহ্বানটা রেখেছেন আজকে শিক্ষামন্ত্রী তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় সুতবা এটা এখন এই সময়টা নয় এটা সঠিক সময় নয় প্রতিবাদ আন্দোলন করা যেতেই পারে কিন্তু সময় সাপেক্ষে সেটা একটু বিবেচনা করা দরকার কারণ আমরা আধুনিক সমাজের সুনাগরিকতা প্রত্যেকের একটা দায়িত্ব রয়েছে তো যারা এটা করছেন এই সময়টা এটা করা উচিত নয় করোনা রোগীরা যারা আক্রান্ত তারা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সেটা প্রার্থনা করা চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিনন্দন জানানো ধন্যবাদ জানানো তাদের এই অবদানের জন্য পাশাপাশি যারা কোয়ারেন্টাইনে যাদের রাখা হচ্ছে সেটা তাদেরও তাদের প্রতি একটা ইতিবাচক মানসিকতা রাখা সহকর্মিতা রাখা এবং প্রশাসনকে তার কাজ করতে সহযোগিতা করা এটা করা উচিত যারা এইরকম এই একটা অংশের মানুষ করছেন এই মানসিকতা থেকে সরে এসে তারা যাতে এই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন করোনা মোকাবেলায় তাহলেই সত্যবা মনে হয় করোনার বিরুদ্ধে যে লড়াইটা সেই নিশ্চিত হবেই যতটা সময় লাগা উচিত জয় তার থেকে আরো কম সময় আমরা এই জয়টা করোনার বিরুদ্ধে তুলে নিতে পারবো এই মানসিকতা যারা এটা রাখছেন তারা সরে গিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যদি পোষণ করেন সত্যবা অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে অলোক বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরার জন্য এবার আমরা কথা বলার চেষ্টা করব হেডলাইন্স ত্রিপুরার এডিটার প্রণব সরকার তিনি ঠিক কি জানাচ্ছেন আমরা জানার চেষ্টা করব আরও একবার যে আপডেটে আপনাদেরকে দেখাবো যে আজ নতুন করে দুজন বিএসএফ অফিসিয়ালস তথা বিএসএফ আধিকারিকের আক্রান্ত হবার খবর এসেছে এবং আজ আরও যে বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রী জানান যে যারা ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন মোট সংখ্যা একশো তিপ্পান্ন যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের চিকিৎসা চলছে এবং তারা অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে কিন্তু জানা যায় এবং আজ শিক্ষামন্ত্রীও একই বিষয় তুলে ধরেন তার বক্তব্যে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব হেডলাইন্স ত্রিপুরার এডিটার প্রণব সরকারের সঙ্গে কি ঠিক আপডেট রয়েছে তার কাছে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু স্পষ্টতই এই বিষয়টা জানিয়ে দেন যে যারা আক্রান্ত রয়েছেন ইতিমধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন এই মুহূর্তে সরাসরি আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন হেডলাইন্স ত্রিপুরার এডিটার প্রণব সরকার কথা বলবো তার সঙ্গে প্রণবদের কি আপডেট রয়েছে আপনার কাছে ইতিমধ্যে আমরা জানি যে আজ নতুন করে দুজন এবং সংখ্যাটা আজ অনেকটাই স্বস্তির সুতবা তুমি জানো যে আজকে যে টেস্ট আমরা দেখিয়েছি মাত্র দুজন পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে 
संक्रमण छड़े ना पड़े आज निश्चित करें सतशो पंचाश जन मध्य प्रत्येक ही नेगेटिव रेजल्ट एस विषयता नहीं जानब जो एजे एकदि के सरकार स्वास्थ्य दफ्तर क्या कर चले सीविलियन मध्य जाते संक्रमण ना छड़े पड़े अन्दि के देखी एक अंशर मानूष एक अंश अति उत्साह मानूष ता को भाव लकडाउन के आजकल चित्र जो धरे नी आज के कारफ्यूते प्रचुर परमाणे गाड़ी बड़िए जार जो प्रशासन के आबो आज के माइकिंग सहयोगे बोलते कारफ्यू चलते बाड़ी ढोकार जन् मानुष के जिसगुली चलते सरकार के को एक भाव जान सहयोगित ना कर मनोभ रही है यह विषय एक
আমার কাছে যতটুকু মনে হয় যে এখনই পুরো লকডাউনটা হয়তো একশো শতাংশ হতো ছাড়া হবে না ছাড়া হলো কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হবে ছাড়া হবে আমরা হচ্ছে যে বিপদ কেটে গেছে বা সিভিলিয়ান আক্রান্ত নেই বলে আমরা সতর্ক মনে এই ধারণা কিন্তু ভুল একদমই কারণ এমন একটা ভাইরাস এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত এগারোটা ওনার বৈশিষ্ট্য করোনার বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ হয়েছে আবার নতুন করে বৈশিষ্ট্য চেঞ্জ হবে বললে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছে যে আরো বেশি ক্যারেক্টার চেঞ্জ হতে পারে তখন কিভাবে করোনা ভাইরাস আসবে সংক্রমিত হবে সেটা কিন্তু এখনই বিজ্ঞানীরা বলতে পারছে না সেখানে যেটা বলছে যে আমরা যেটা বিভিন্ন ডাক্তারের সাথে বা এক্সপার্টের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে ভ্যাকসিনটা কবে নাগাদ আসবে এবারে শুধু আমি বলি যে এখন বলা হচ্ছে যে এটা ইন্ডিয়ার যারা ভ্যাকসিন যেটা প্রোডাকশন শুরু হয়েছে সেটা হলো পুনেতে শুরু হয়েছে পুনেতে শুরু হয়েছে পুনের যিনি অধিকর্তা উনি বলছেন যে আঠারো মাস থেকে কুড়ি মাস লাগতে পারে ভ্যাকসিনটা বাজারে আসতে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে যে ভ্যাকসিনটা না আসা পর্যন্ত আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম যে করোনার সাথে কিভাবে বাস করতে হবে আগামী হয়তো এক বছরে আরো বেশি সময় ধরে বা কুড়ি মাস বা বাইশ মাস যেতে বলা হচ্ছে যে করোনার সাথে কিভাবে বাস করতে হবে সেটাকে রক্ত করতে হবে যেরকম লকডাউনটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রিত ভাবে মানতে হবে সামাজিক গুরুত্ব যেটা বলা হচ্ছে সেটা মানতে হবে সেগুলো মেনে জীবন দ্বারা যে জীবন শরীর যে এরূপ পরিবর্তন আনতে হবে নিয়ন্ত্রিত হবে বাজার যেতে হবে এগুলো মেনে নতুন করে নতুন জীবন দ্বারা এখন আস্তে আস্তে রক্ত রক্ত হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভ্যাকসিনটা বাজারে না আসে ভ্যাকসিনটা হবে না আর ভ্যাকসিনটা আসলেও আমাদের যে একশো তিরিশ কোটি একটা দেশে ভ্যাকসিনগুলো পৌঁছে দেওয়া ভ্যাকসিন দেওয়া কিন্তু একটা সমস্যা বক্তব্য ব্যাপার এগুলো অনেক কষ্ট আছে অনেক সমস্যা আছে তো এখন যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি ঠিক বলেছো যে অনেক ক্ষেত্রে লকডাউন মানা হচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না বাজার গুলোতে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না আমরা বারবার বলছি যে এই রোগের আপাতত যেহেতু কোনো ভ্যাকসিন বেরেনি আপাতত ওষুধ সামাজিক দূরত্ব লকডাউন মেনে চলা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হাত বারবার স্যানিটাইজ করা শুধু হাত না এখন সায়েন্টিস্টটা বলছে পাও স্যানিটাইজ করতে হবে পাও স্যানিটাইজ করা হচ্ছে এইগুলোকে মানতে হবে জীবন দ্বারার সাথে এগুলোকে রক্ত করতে হবে রক্ত করার পর গিয়ে করোনার সাথে আমরা বাস করতে পারবো তুমি জানো যে ট্রেন চলাচল ট্রেন চলাচল আংশিকভাবে শুরু হতে চলেছে আমরা এটা দেখিয়েছি এবং বিমান পরিষেবা হয়তো আগামী মাস থেকে পার্সিয়াল শুরু হবে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সবাইকে চলতে হবে আমরা আজকে একটা নোটিফিকেশন আমরা পেয়েছি যেখানে সারা দেশে বলেছে বলা হচ্ছে যে হোটেলগুলো খুলে দেওয়ার জন্য তুমি জানো যে এই যে করোনা পরিস্থিতি করোনা পরিস্থিতিতে গোটা দেশের একটা আর্থিক ব্যবস্থা জড়িত অর্থনীতি সাংঘাতিক ভাবে জড়িত এইসব ক্ষেত্রে অর্থনীতিও চলবে ব্যবসা বাণিজ্য চলবে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত ভাবে করোনা পরিস্থিতির সাথে বাস করতে হবে এই বিষয়টা কিন্তু আজকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এই তথ্য দেওয়ার জন্য এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন লাইনে ছিলেন হেডলাইন্স ত্রিপুরার এডিটার প্রণব সরকার তার কাছ থেকেও যে বিষয়টা আমরা জানলাম তিনি প্রত্যেক দিন দেশের যারা বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন এমনকি বিদেশের যারা চিকিৎসকরা রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন এবং যে বিষয়টা এবার সামনে উঠে এসেছে যে এই কোভিড নাইনটিন কিন্তু তার সঙ্গে সহবাস করা আমাদের শিখে নিতে হবে লকডাউনটা আমাদের মানতে হবে নিজেদেরকে আরও একটু সতর্ক রেখে চলতে হবে আমরা কিছুক্ষণ পরপর হাত ধুব দু গজের যে দূরত্বের কথা বলছে প্রধানমন্ত্রী সেটা আমরা মেনে চলব স্বাস্থ্যবিধি যেগুলি রয়েছে সেগুলি মেনে চললেই কিন্তু এই করোনা মোকাবেলা করা যাবে এবং সরকার স্বাস্থ্য দফতর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সকলেই কিন্তু এই বিষয়ে নজর রেখে চলেছে দয়া করে কোনোভাবে এই লকডাউন এখনো পর্যন্ত রয়েছে তাকে হালকাভাবে নেবেন না তাতে আপনারই মঙ্গল এবং কোন রকম গুজবে কান দেবেন না গুজব ছড়াবেন না সরকারের সঙ্গে আপনারা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আপনারা একই সঙ্গে তাদের সাহায্য করুন কোন রকম যেরকম আমরা দেখেছি যে গোর্খা বস্তিতে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসকে যখন ডেডিকেটেড কোভিড নাইনটিন হাসপাতাল বা ট্রিটমেন্ট সেন্টার বলে ঘোষণা করা হয়েছে গতকাল আমরা দেখেছি সেখানে একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায় এই রকম কোনো ঘটনা বা আছে কৈলাসহর বা অন্যান্য এলাকা সীমান্ত এলাকায় যেগুলো আমরা দেখেছি যে দু রাজ্যের দুই দেশের মধ্যেই যেগুলি পণ্য আনা নেওয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা চলছে যদিও সেগুলি কিন্তু সমস্ত রকম বিধি নিষেধ মেনেই করা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই করা হচ্ছে সেখানে যেখানে মানুষ প্রতিবাদে নামছে সেরকম প্রতিবাদে না মেনে আমরা গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনা হতেই পারে তবে এই কোভিড নাইনটিনে আমরা একত্রিত জড় হব না 
যেভাবে পাড়া যায় আমরা স্বাস্থ্যবিধি সমস্ত কিছু মেনে চলব সেদিকে নজর রাখতে হবে এই মুহূর্তের যে আপডেট আমাদের হাতে ছিল আপনারা জানলেন এতক্ষণ পর্যন্ত যে নতুন করে আজ দুজন বিএসএফ এর যারা অফিশিয়ালস রয়েছে তাদের দেহে দুজনের মধ্যে সংক্রমণ মিলেছে এবং মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 153 রা যে করোনা পজিটিভ এর সংখ্যা এবং আরো একটা বিষয় যেটা আজ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন 750 জন সিভিলিয়ান এবং বিএসএফ দের মধ্যে ম্যাসিভ টেস্ট করা হয় এবং সেখান থেকে দুজনেরই পজিটিভ এর খবর আসে যেটা রাজ্যের এতদিনকার আমরা যদি বলি 25 26 বা 30 এই সংখ্যাগুলো বা গতকালকের 16 এই পরিসংখ্যান থেকে কিন্তু অনেকটা সস্থির পরিসংখ্যান আমরা বলতে পারি এবং খুব তাড়াতাড়ি তা শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছবে সেই প্রত্যাশায় আমরা রাখি এই মুহূর্তে এই করোনা আপডেট হেডলাইনস ত্রিপুরা এই পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন যে কোনো আপডেটের জন্য হেডলাইনস ত্রিপুরার সঙ্গে আমরা বদ্ধ পরিকর সমস্ত খবর আপনাদের ড্রয়িং রুম পর্যন্ত আপনাদের মুঠোফোন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সঙ্গে থাকুন